오늘은 수영 색연필로 수선화를 그려볼 텐데요. 가운데 보시면 은 중심 부분으로 독특하게 생긴 주름이 보이는데요. 이 부분을 결을 따라 잘 표현하는 것이 중요합니다. 꽃에 들어갈 수성 색연필은 잎사귀에 들어갈 수성 색연필은 일반 A4 용지에 수선화를 스케치하고 뒷면에 사변필로 까맣게 칠해서 제도 패드에 전사해서 옮긴 상태인데요. 연필 전사하는 과정은 지난 영상을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 그리고자 하는 꽃을 퍼티 지우개로 깔끔하게 지워주시면 될것 같아요. 보일 만큼. 꽃잎 같은 경우에는요. 결을 따라서 그려주셔야 돼요. 이 끝에서 라인 쪽으로 가는 부분을 표시해 두시고요. 하셔도 돼요. 이 끝들 방향으로 이렇게 나와 있겠죠. 205번으로 결을 따라 그려볼게요. 이 위에 부분에서 굴림 처리 하시고요. 왔다 갔다 해주시면 될것 같아요. 여기 보물이 진 부분하고요. 이쪽 부분도 같이 205번으로 칠해 보겠습니다. 107번으로 칠해볼 건데요. 꽃 같은 경우에는 중심으로 해서 바깥쪽으로 부채꼴 형태로 퍼진 형태인데요. 이 안에 보시면 꽃을 중심으로 해서 이렇게 갈기 모양처럼 이렇게 퍼진 형태거든요. 이 부분도 같이 107번으로 같이 칠해보겠습니다. 칠하실 때는 평평하게 칠해주시는 것보다 여기 안에 있는 모양을 좀 잡으면서 그려주시는 게 좋아요. 
111번으로 넣어 볼게요 
107번 위에 111번으로 칠했는데요. 이거 같은 경우에는 이제 경계면이 너무 주름 부분이 진하게 보이거든요. 그래서 108번으로 경계면을 약간 없애볼게요. 115번으로요. 여기 있는 수술 옆에 있는 이런 부분들 여기 이 부분까지 칠해 보겠습니다. 187번으로 칠해 볼게요. 
이 부분은 칠했는데요 이 부분하고 이런 부분들 118번으로 칠해 볼게요 283번으로요. 이제 진한 부분들하고 이제 여기 있는 부분들 좀 칠해 볼게요. 점 찍듯이 아주 조금만 찍어 주면 되거든요. 수술을 칠해 볼 건데요 원래는 수술 밑에 이 밑에 암술이 되게 많이 있거든요 그 부분이 이제 옆면 쪽이라 보이지 않고요 수술만 칠해 보겠습니다 우선 102번으로요 칠해 주시고 231번으로 약간의 명암만 주겠습니다 꽃을 받치고 있는 이 부분을 표현해 볼 건데요 우선 180번으로요 그려 볼게요 커트 지우기로 지우시고 
176번으로 칠해 볼게요. 181번으로 칠해 볼게요. 줄기를 그려볼 건데요. 줄기 같은 경우에는 나선형으로 꼬여있는 형태거든요. 그래서 꼬여있는 부분이 약간 넓어지면서 그 부분을 표현해서 그리시면 될것 같아요. 170번으로 칠하시면 될것 같아요. 168번으로 칠할게요. 174번으로 칠해 볼게요. 
247번으로 칠할게요. 잎사귀를 칠해 볼 건데요. 170번으로 전체 다, 다 칠하면 될것 같아요. 결 방향은 그냥 왔다 갔다 칠하시면 돼요. 잎사귀를 칠할 때에는 빛 방향을 생각하시면서 칠하시면 좋거든요. 빛이 우측에서 좌측으로 비치는 형태이기 때문에요. 이쪽 부분을 더 진하게 칠하시면 될것 같아요. 168번으로 칠할게요. 
174번으로 칠해 볼게요. 181번으로 칠해 볼게요. 247번으로 칠해 볼게요. 거의 가다 마무리가 됐는데요. 이런 부분하고 여기 그림자 진의 이런 부분들이 조금 흐린 것 같거든요. 225번으로 조금 더 칠해볼게요. 